Buena gente de nuevo en una entrega más para el canal Vamos a ver cómo llenarnos de plata en GTA V Un millón cada 15 minutos está bien este bug que está dando vuelta Lo vamos a aprovechar al máximo Así que si te querés comprar este avión en la moto que vos quieras Y todo lo que necesites quédate hasta el final porque va a ser una bomba Bueno, vamos a ir por partes Está bien medio ligerito pero se va a entender La idea es que sea rápido y dinámico Está bien yo, eh, somos dos, se puede hacer de a tres y de a cuatro, pero el botín sería que es el mismo, se dividiría en más cantidad y no tiene sentido, está bien. Lo vamos a hacer de a dos, yo soy la persona que va a recibir el 85% del dinero de un millón y pico, eh, que termina siendo un millón la ganancia, y el otro, la otra persona que es el creador del golpe, se va a llevar un 15% que en realidad no se va a llevar nada porque se hace el bug que vamos a ir explicando, está bien. Eh, la idea es que yo ahí, como pueden ver, me uní a la sesión, al golpe del creador, que tiene que tener las instalaciones está bien para poder efectuar lo que estamos viendo que es el segundo golpe del fin del mundo como pueden ver en equilibrio de equipo el creador tiene que poner no ponemos la dificultad en difícil y nos compramos el chaleco obviamente para que pague más la dificultad y nos dé más puntos más plata bueno aceptamos los cambios y ahora nos vamos a repartir la ganancia está bien yo me voy a quedar con un 85% que yo soy el que en este caso se va a quedar con toda la plata el creador de este segundo golpe del fin del mundo se va a poner 15% el cual no le va a pagar ese 15% está bien pero nosotros sí nos vamos a pagar el 85% con lo cual, ahí está el secreto de todo esto, está bien, como pueden ver, eh, no hay equipo, no hay nada raro, solamente de que escogemos la ropa, ponemos listo y salimos, está bien. Eh, cuando se realice el bug, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo voy a volver a explicar de nuevo, el creador va a tener que salir en, un, en una parte de la cinemática, está bien, y eh, no le va a tomar que hizo el golpe, de eso se trata, pero a mí, que yo no voy a cortar la cinemática, yo no voy a salir del juego, pero la cinemática va a seguir y entonces me va a pagar. Entonces, ya está, me quedo con la plata, hay que esperar que pase, toda la vuelve, listo. Pero el creador, que ya salió, va a tener que realizar una combinación de botones que le vamos a explicar más adelante para que se termine de realizar eh, el evento. Ya lo vamos a ir explicando en breve. Bueno, acá ya salimos, está bien, del, eh, de las instalaciones. Está bien, ya hemos, hemos hecho todas las planeaciones, hicimos todo lo que hacía falta, pero esto no va a hacer falta volver a hacer las planeaciones de nuevo. Un gran punto a favor. Ahora lo que vamos a hacer es subirnos al auto, está bien, del creador de la partida, de, esta, de este golpe, del segundo golpe del fin del mundo. Y lo que vamos a hacer es apretar flecha derecha para saltar el viaje. Los, los dos lo tienen que hacer, está bien, mantener a ver, flecha derecha. Van a pagar 4.000, me voy a decir, eh, una banda de plata, no se justifica, pero sí, porque van a ganar un millón, salte la cinemática, háganlo rápido. Está bien, entonces cuando salte la cinemática, automáticamente ya tienen que haber comprado, está bien, la C Shark, está bien, en Pegasus, en Pegasus no, en, depende de Pegasus, pero van al Warstop y se compran eh, la C Shark, la moto de agua, está bien. Ahora cuando eh, entremos, que ya corte la cinemática y eh, volvamos al juego, eh, lo que va a pasar es esto que están viendo en pantalla, está bien, en este preciso momento ustedes tienen que llamar a Pegasus y pedir la moto de agua, está bien, para que se le deje lo más seca posible en la playa. Automáticamente lo que vamos a hacer es, una vez que tengamos la moto, subirnos a la Avenger e ir, eh, estamos hablando de nosotros, de los que reciben la plata. Nos vamos a subir a la Avenger y vamos a dejar a la Avenger en la costa, está bien, y vamos a agarrar la moto de agua y vamos a tomar viaje hasta donde va a ir a parar nuestro compañero que va a estar en el agua. Ahora él agarró el auto, está bien, el Stromberg y se fue a hacer otra que es parte de su misión, que tiene que ir a buscar un prisionero, si mal no recuerdo y, eh, y de ahí ya se mete directamente ya, ya se queda en el agua, eso es lo que importa, eh, una vez que nosotros eh, estacionemos el Avenger, agarremos la moto de agua, como podemos ver vamos a agarrar y vamos a avanzar, vamos a avanzar y vamos a llegar hasta el punto donde supuestamente está nuestro compañero abajo trabajando y lo que vamos a hacer nosotros es alejarnos está bien de donde está el punto que nos marca en el mapa y vamos a irnos todavía más lejos para qué para que los helicópteros cuando vengan a atacarnos en realidad nunca nos vean porque si no, nos llegan a ver dentro de su radio de visión nos van a venir a atacar y la misión se va a estropear totalmente el bug lo que queremos hacer entonces nos quedamos bien lejos ellos van a ir los helicópteros van a ir y van a atacar el avenger está bien que tiene <coughs> perdón que tiene una resistencia eh, increíble no lo van a destruir por más que la, la misión esté en difícil está bien lo único que tenemos que hacer es hacer tiempo para que nuestro compañero pueda trabajar en el agua lo más rápido posible eh, mientras los helicópteros se entretienen con una Avenger que en realidad no tiene nadie adentro entonces eh, una vez que nuestro compañero termine de hacer su trabajo van a empezar a explotar las bombas propias de lo que quedó, de lo, de lo que queda abajo en el agua lo vamos a pasar a buscar en la moto de agua y vamos a volver a la Avenger, está bien eh, posteriormente lo que tenemos que hacer nosotros, o sea los que nos llevamos la plata 
es subirnos a la parte trasera del Avenger, está bien, o sea, es muy importante no atacar con la moto de agua el Avenger para subirse más rápido, porque cabe la posibilidad de que, de que al creador del evento, está bien, se lo lleve a la parte de atrás y a nosotros no es como piloto, y no tiene que ser así, nosotros tenemos como los que se llevan la plata, tenemos que ir a la parte trasera del Avenger, y el creador de este segundo golpe del fin del mundo tiene que ir como piloto del Avenger, está bien, entonces él va a llevar el Avenger hasta el aeropuerto y nosotros vamos a ir a las torretas, esta vez, una vez que estemos dentro del Avenger vamos a, a ir a apretar flecha derecha para sentarnos y posteriormente la tecla X para empezar a utilizar las torretas, está bien, los lanzamisiles. Entonces empezamos a dispararle a los helicópteros que nos van a empezar a seguir Y una vez que acabemos con los helicópteros lo único que hay que hacer es esperar a llegar hasta el aeropuerto Donde va a ser, donde el piloto va a aterrizar el Avenger y va a ocurrir una cinemática, ¿está bien? Eh, justamente en este momento de la cinemática es donde tiene que cortar ¿está bien? Ustedes los que se llevan la plata en realidad no tocan nada El creador del evento tiene que cerrar la aplicación, o sea, apretar botón PS eh, después ir a, a la, sobre la desplazarse con la flecha sobre la, la aplicación de GTA V, apretar Options y poner cerrar aplicación. Todo eso lo tiene que hacer cuando aparece la cara de Lester en primera persona que se ve un poquito más grande. Ahí el creador tiene que cerrar el evento, ¿está bien? Entonces, con, entonces lo que logramos con esto es que a nosotros los que nos llevamos la plata no se nos corta la cinemática. Vamos a seguir viendo lo que pasa y no, nuestro compañero ya se fue. ¿Qué hizo? En realidad cerró la aplicación. Y ahora la está reiniciando, está abriendo GTA V de nuevo. Mientras tanto, nosotros seguimos viendo la cinemática hasta el final. Nosotros no tenemos que hacer nada más. Ya nos llevamos la plata, está bien. Y el creador del evento, cuando reinicie la aplicación, apenas empiezan a aparecer las 5 estrellitas, está bien, las estrellas con la, la luz de policía, tiene que tocar L1, R1, L1, R1 varias veces hasta que salte la configuración de brillo. Está bien, le damos a X a la configuración de brillo para aceptar esos cambios. Después nos van a salir eh, eh, políticas, eh, nos va a salir un mensaje como que nunca jugamos GTA Online. Aceptamos esos cambios, nos va a salir las políticas de uso en línea, aceptamos las políticas de uso en línea y eh, ya estaríamos listos. O sea, los dos hubiésemos, ya habríamos completado con las dos partes que nos corresponde hacer. Eh, el creador ya está, ya hizo la suya, ya la tiene y ¿cómo corrobora esto? Porque cuando vaya a hacer el, el golpe otra vez para volver a darnos plata, se va a dar cuenta que solamente tiene el golpe para hacer y no tiene las planeaciones. Entonces no le tomó el golpe, guardó todo el proceso, pero no el golpe. Entonces de eso se trata este book back, back, big bang, que anda dando vueltas y que realmente nos deja un millón cada 14 minutos y medio barra 15 minutos. Eh, listo, y todo para nosotros, está bien así que, bueno, si son piola y buena onda en realidad lo que tienen que hacer es con esa plata porque la van a juntar muy rápido, es comprar las instalaciones y repetir el proceso inverso para poder volver la plata, de eso se trata, no porque si no van a quedar muy forros, eso no queda muy bien este así que bueno gente, espero que les haya gustado el video, se van a llenar de plata, créanme lo que les digo, yo me compré todo, tengo una banda de cosas, después capaz que eh, próximamente hago un video explicando Diferentes cositas que se pueden hacer con los aviones en los hangares y diferentes eh, cosas que se pueden llegar a hacer. Inclusive si llegamos acá a conseguir otro golpecito lo vamos a hacer. Si podemos hacer un bug va a estar explicado en el canal. Así que espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Espero que te guste porque realmente creo que no va a fallar porque realmente a todos nos gusta llenarnos de plata en gente ya porque realmente cuesta muy muy mucho. Y bueno, eh, si fue así por favor comparte, suscribe, dale like y comenta. Como siempre digo, una entrega más para el canal. Si ven 310887. Eh, saludos para Rodri. Rodri. Rodri es la eminencia en muchos de los juegos que yo juego. Está bien, Rodrigo Sebrer Black. Una cosa así, me es raro el nombre. Pero muy peor el chico, es muy, muy buen chango. Y me ayudó a hacer este golpe, está bien. Y, y nada, los agradecimientos especiales para él. Y para toda la comunidad que me sigue, está bien. Saludos para todos y, y para todas. Y para ellas también, claro que sí. Este, bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima entrega, gente. Chau, chau.